প্রিয় দর্শক মেট্রো সেন টু দ্য পয়েন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সামির হোসেন দর্শক গ্রামেগঞ্জে হাটে মাঠে রাজনীতির মঞ্চে কিংবা শহরে সব জায়গায় আলোচনার সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় নির্বাচন কবে হবে দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নির্বাচন হবে আগামী বছর এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন মজিবুর রহমান মঞ্জু সদস্য সচিব আমার বাংলাদেশ পার্টি এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকের আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রথমেই মঞ্জু মজিবুর মঞ্জু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই নির্বাচন কি আগামী বছর হবে আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে ডক্টর আসিফ নজরুল যিনি আইন উপদেষ্টা তিনি একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে আগামী বছর সম্ভব হতে পারে যদিও পরবর্তীতে তিনি কিন্তু তার বক্তব্যকে তিনি আবার ব্যাখ্যা করেছেন যে এটি তার অনুমান নির্ভর কথা এটি স্পষ্ট বার্তা নয় শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আর প্রথম কথা হচ্ছে নির্বাচন আগামী বছর যদি হয় হওয়া উচিত আমি মনে করি যেহেতু প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাতে আমরা যখন বসেছিলাম তখন ওখানে আমরা একটা হিসাব দিয়েছি যে যেই কমিশনগুলো করা হয়েছে এখন তো আগে ছিল ছয়টা কমিশন এখন হয়েছে দশটা হয়তো আরও এক দুইটা কমিশন হবে বারো থেকে পনেরোটা কমিশন যদি হয় প্রত্যেকটা কমিশনের কিন্তু তিন মাস করে সময় দেওয়া হয়েছে তিন মাস সময় যদি কমিশনগুলো পায় তাহলে কমিশনের যে সুপারিশগুলো আসবে সেগুলো নিয়ে আবার আলাপ আলোচনা করে একটা ফর্মুলেটে পৌঁছার পরে এটা আমার কাছে মনে হয় পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে যে আমরা কি কি সংস্কার করতে চাই তো এই সংস্কারের জায়গায় যখন ঐক্যমত্য আসবে তখন কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা একটা কথা বলেছেন যে তখন আমাদের সামনে দুইটা পথ থাকবে একটা হচ্ছে আমরা সংস্কারগুলো করে তারপরে নির্বাচনে যাব অথবা আমরা বলব যে সংস্কার পরে হবে আগে আমরা নির্বাচনে যাই নির্বাচনে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা সংস্কার কাজগুলো করবে এবং সেজন্য একটা ঐক্যমত্য এবং প্রয়োজন একটা সকলে নিশ্চিত করবে কিভাবে আসলে আসলে নির্বাচিত হলে এই বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিবে দেখেন নিশ্চয়তার কিছু নাই নিশ্চিত করার ক্ষমতা কারো নাই অতীতেও বহুবার ঐক্যমত্য হয়েছিল কথা হচ্ছে যে বাংলার মানুষের কপালটায় সংগ্রাম সংগ্রাম এবং সংগ্রাম যুদ্ধ করেই সব কিছু অর্জন করতে হয়েছে যেহেতু যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন হয়েছে আমাদেরকে সব কিছুই একটা সংগ্রাম এবং যুদ্ধ করেই আমাদেরকে অর্জন করতে হচ্ছে দেখেন মানে এরকম আবার পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার পরে তেপ্পান্ন বছরে আমরা চুয়ান্ন বছরে পৌঁছাব চুয়ান্ন বছরের এত যাত্রায় এখনও আমাদেরকে ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে এখনও আমাদেরকে আমাদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হচ্ছে এখনও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে তো সুতরাং এই জায়গাটাতে আমি যা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সংস্কারের জায়গাগুলো ঠিক হওয়ার পরে আমাদের জন্য দুটো অপশন থাকবে সংস্কারের কিছু বাস্তবায়ন অ্যান্ড দেন ইলেকশান তারপরও আমি মনে করি যদি আমরা চার পাঁচ মাসের মধ্যে যদি সংস্কারের প্রস্তাবনাগুলো চূড়ান্ত করা যায় তাহলে আমাদের সামনে যে সময়টা থাকবে সেখানে কিছু বাস্তবায়নের পরে ইলেকশানের একটা সুযোগ থাকবে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর এখানে দায়িত্বশীল সুলভ ভূমিকা রাখতে হবে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের অস্থিরতা আছে এখন হয়তো বলবেন যে ওরা বড় দল ওরা অস্থির আপনারা হয়তো দল অত বড় না এই জন্য আপনারা অস্থির না এটা বলতেই পারে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যারা খুব অস্থির হচ্ছে তাদেরকে ওটা বুঝতে হবে যে ওই যে একটা কথা বলে না চাঁদ দেখে খুশি হয়ে না এরপরে কিন্তু রোজা রাখতে হবে প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প আমাদের একটা প্রত্যাশা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে আমরা বলেছিলাম যে কোনো মতে শেখ হাসিনা গেলেই আমরা বাঁচি এরকম একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছিলাম এরকম একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছিলাম আমরা তো সে জায়গা থেকে একটা স্বস্তির জায়গায় এসেছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পনেরো বছরের যে জগৎ দল পাথর এবং যে অনিয়মতান্ত্রিকতা যে বিশৃঙ্খলা যে ধ্বংস এখানে করা হয়েছে এটা কাটিয়ে উঠতে আরও সময় লাগবে এখনও আমরা যে ধরেন যেগুলো কাউন্টার কিছু ঘটনা ঘটছে কিন্তু আরও ঘটবে কিন্তু আমি চাই না যে ঘটুক কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেগুলো আরও ঘটনা ঘটবে এই সমস্ত ঘটে টোটে কীরকম ঘটনা এগুলো আপনি কি ধারণা করেন ঘটনা বলতে যেমন ধরেন যে কয়েকদিন আগে একটা ঘটনা ঘটলো যে হাইকোর্টে একটা ঘটনা ঘটেছে ছাত্ররা গিয়ে হাইকোর্ট ঘেরাও করেছে সেখানে বেশ কয়েকজন বিচারপতি বিচারপতিকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে তাকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে কথা হচ্ছে যে এই বিচারপতিদের ব্যাপারে যে অভিযোগটা আছে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি যে অভিযোগগুলো এসেছে তো এই অভিযোগগুলোর সমাধান তো 
चीफ जस्टिस करते हैं एगुल तो आईन मंत्रणालय करते हैं छात्र जावर पर दाय क्चा कर चीफ जस्टिस मैं अन्न के अखुशी करते चान नाई आईन मंत्रणालय अन्न के अखुशी करते चाय नाई दाय छात्र छात्र तो सब दाय निच्चे कांधे क्यों ये देखें सब कथा के छात्र के दिए बोला हिना सेफ थका हे क्यों क्यों सेफ थक छात्र के दिए बोला कथा हे कार भेतरे कि आज तो बुझते पर क्योंकि वास्तवता जो दाड़ा से यही प्रक्रिया जेटा चलते ये प्रक्रिया क्योंकि प्रत्येक जिन क्यों एक भलो दिक और खराब दिक आ कथा अपनी जो विपरीत भावे देखें हाँ छात्ररा गए असुविधा कि छात्ररा तो गणभवनों गए तक तो अपना तो ये अस्वीकार कर अपनी देखें डेरिस्टारे कल के सम्पादक एक गोल टेबिल बैठक हमें देखे वनारा बनारा छात्ररा जे गणभवन घेराव कर ता जो सरकार पतने जो एक जान बजे रेखे लड़ाई करा विप्लव हिसाब से देखें इटा के तरा महियान हिसाब से देखें तेल छात्ररा तो एखने जाए से तो महियान हार कथा जेखने प्रधानमंत्री पाली गेखने ये विचारपति बार प्रश्न तो आसते ना अपनी जो मन करें ना ठीक है एक जगह गए थामते हैं तो एक जगह गए जो थामते हैं तो हमें से जरा दायित्व आज तक के दायित्व भार्ट नीते छात्र के जमन देखे मुक्तिजुद्ध पर बला तुम्हारा अस्त्र जमा दाओ एबारे एक स्वाभाविक जीवन फिर जाब जरा बैरक बैरिए ता बैरक ग छात्ररा जरा आंदोलन एस शिक्षा प्रतिष्ठान फिर गए शिक्षक आरोप जुनाथ जानते चाहिए आलोचनार विषय निर्वाचन हो आगामी बच्चों हमारे शुरोन तो एत किचू थकते जमन मजिर रहमान मंजू जमन बिल्कुल जो एक समय पार्सेपन छो कि लागे ना जे सरकार तरा विदाय निले हलो क्योंकि एख सरकार विदाय नार पर सब चे बी आलोचनार विशेषकर राजनीतिक दलगुलर मध्य निवाचन कब निवाचन दीते हैं स्पष्ट रोडमैप चाहिए विषयगुल्लो आलोचन आसचे एटी की आलोचना आसार अन्नतम और एक मानुषर मध्य आग्रह कारण ये क्या जगत पंद्रह बचर जरा भोट दीते तर मध्य एक आग्रह जैगे सृष्टि हो भोट केंद्रे जा स्वतस्फूर्त भाव भोट दीबे ये विषयगुल कारण कि ना धन्यवाद आपके सहालोचक सह जरा देखें सबा के सालाम शुभे जाना मन है जो मंजू भाई इतिम्य अनेकगुल विषय परिष्कार मानुषर मध्य तो निवाचन नहीं आग्रह थे भोट देर विषय नहीं आग्रह थे भोट बेपार ही तो गत मैं बिराट सिनियर तो बटे बिराट कैकटा प्रजन्म तो तैरी हो जरा इफेक्टिवलि दुहजार दस साल के भोट देखे ना हमें प्रति बचर ही तो अठारो बचर पूर्ण है एक एक प्रजन्म तो अपनी दस साल के जो चौबीस पर्त देखें तेल स्ट्रेट चौदोटी मैं चौदह बचरे अठारो बचर पूर्ण हो चौदोटी प्रजन्म एवं तरा तो एक दशक धरले एक प्रजन्म क्यों बयस बेधे तर जो तो पुरो बिराट संख्यार मानुष जरा यथार्थ भाव भोट दीते भोटा जे तरह एजेंसर उपलब्धि भोट दिए ठीक कर जितब हार से जगह तो मानुषर मध्य भोट नहीं आग्रह आता एके खुबी स्वाभाविक बेपार ए वास्तव बेपार एक ही साथ मानुषर मध्य आग्रह आज एत बड़ अभ्युत्थान पर छात्र श्रमिक जनता एत बड़े अभ्युत्थान एत आत्मत्याग एत रक्तपात तार मध्य थी अर्जन कि यो मानुषर बिराट कन्सार्न एवं मानुष आर पुरानो व्यवस्था फिरते चाहे ना इटा एक ता खूबी इतिबाचोक दी का मामला है एवं अमन क्या मैं इटा उमाने कोरी जे मानुष पुरानो व्यवस्था फिरते चाहे ना न तो न एक ता व्यवस्था चाहे एवं शेव व्यवस्था अमी माने कोरी जे अधिकांश मानुष चाहे एक ता गणोतांत्रिक व्यवस्था इजे अम्रा अने� जे बांग्लादेशी पुरुनो जे राजनीति विद्यमान जे राजनीतिक बंदोबस्त है इटा दिया आर चोल बिना, अमादर इटा नोटुन राजनीतिक बंदोबस्त हो लागे, एवं ये आवाज़ टी छात्रोंडा, माने जाके बोले जे बारो आकरे प्रति धनी तो करें थे, एवं शेठा एवं कांत्रबुर्ती शार्करों तल लोक हिशे भोषना तरह जोष्ठानगुल आज तरह जो आईनी भित्ती आज है एर संस्कार करते हैं एक गणतान्त्रिक संविधान भित दाड़ाते हैं मध्य दिए पुरो राष्ट्र व्यवस्थार जो गणतान्रिक रूपान्त जो समाज अर्थनीति 
বড় আকারে প্রভাব ফেলবে এখন নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু নির্বাচনী একমাত্র নয় কারণ একটা নির্বাচনে পৌঁছার জন্য আমার সংস্কারের দরকার আছে রূপান্তরের দরকার আছে এবং নির্বাচনেই আবার শেষ নয় নির্বাচনের পরেও আমাদেরকে এই গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা অনেকগুলোর কাছে যেগুলো কাজগুলো ধাপ রয়েছে আমরা যেটা বলেছিলাম যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তি যতগুলো অংশ তার মধ্যে শিক্ষার্থীরা একটা অগ্রণী ভূমিকার জায়গায় ছিলেন শ্রেণী পেশার বিশেষত শ্রমিকদের মধ্যে বড় আকারে অবদান ছিল এবং রাজনৈতিক দলগুলো তো আছেই তাদের দীর্ঘ লড়াই জমিন তৈরি ইত্যাদি একটা জায়গা আছে এখন এই যে স্টেক হোল্ডার অংশীজন তাদের প্রত্যেকের সাথেই আরও গভীর আলোচনা দরকার এবং যে ঐক্যটা জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই ঐক্য রক্ষা করা দরকার কারণ ওই ঐক্যের মধ্যে থেকে আমরা যাতে বের করে আনতে পারি যে আমাদের কোন কাজটা আগে কোন কাজটা পরে নির্বাচনটা কখন এই জিনিসগুলো যাতে যথাসম্ভব ঐক্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের মধ্যে তৈরি হয় কেন আমি বলছি এই কথাটা যে আমাদেরকে কিন্তু একটা বৈরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে এমন না যে সব কিছু খুব চলছে এখন কেবলমাত্র একটা প্রতিযোগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সরকারের একটা পতন ঘটেছে কিন্তু ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাটা কিন্তু পুরোপুরি বদলে যায়নি যারা সহযোগিতা করেছে তারাও কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ আপনি জানেন যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এ বিষয়ে এটি আসলে বিচারপতিদেরকে আপনার অপসারণের যে ক্ষমতাটা সেটি আসলে পুনর্বহাল হয়েছে এটি আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য কিংবা বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসার ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকরী না সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল একটা সাধারণ মানে আমাদের বিচার ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবেই এক সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে এইটার জায়গাটা দরকার আছে এবং আমরা যেটা দাবি করছি যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে তার মধ্যে দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে নিম্ন আদালতকে তো কমপ্লিটলি আলাদা করতে হবে নিম্ন আদালতকে উচ্চ আদালতের অধীন করে ফেলতে হবে মানে এর সাথে যাতে নির্বাহী বিভাগের কোনো সম্পর্কই না থাকে এক দুই হচ্ছে উচ্চ আদালতের উপরেও যাতে নির্বাহী বিভাগ হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে কারণে বিচার নিয়োগ থেকে শুরু করে বিচারক অপসারণের এই পুরো প্রক্রিয়াটাই যাতে নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকে এবং আমরা বিচার বিভাগের একটা নিজস্ব সচিবালয় গঠন করতে পারি যেটার মধ্যে দিয়ে পুরো জিনিসটা ফাংশন করবে সেই দাবিটা কিন্তু উঠেছে এবং দাবিটা উঠেছে দাবিটা আগেই রাজনৈতিক একটা লক্ষ্য হিসেবে এমন কি বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দল সহ একটা যাকে বলে যুগপত আন্দোলনে একত্রিশ দফার মধ্যে সেভাবে স্থান পেয়েছিল কাজে এই বিচার বিভাগের এই জায়গাটা কিন্তু একটা কমিটমেন্ট এবং এইটা একটা জাতীয় কমিটমেন্টে পরিণত করাটা আমাদের জায়গা কারণ আমরা যদি মানে সত্যি সত্যি গণতন্ত্র চাই তাহলে এটা খুব অপরিহার্য উপাদান এখন অনেকে এইটা একটা ডিলেমার জায়গা আমাদের এখানে আছে একদিকে ফ্যাসিস শক্তিকে আমরা পরাজিত করেছি যে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হচ্ছে কিন্তু ফ্যাসিস ব্যবস্থা বহাল আছে তাকে গণতান্ত্রিক রূপান্তর করতে হবে কিন্তু এই পথটাতে আবার পুরনো ফ্যাসিস পতিত ফ্যাসিস শক্তি নানাভাবে মানে একভাবে এটাকে ফিরে আসার পুনর্বাসিত হওয়ার এবং এইটাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একটা একটা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে যে আমরা কি উদা অনেক বেশি গণতান্ত্রিক হব যেটা সুযোগ নিয়ে আবার ফ্যাসিস্টরা অনেক অপকর্ম চালিয়ে যাবে অপকর্ম না চালালেও তাদের স্বাভাবিক কর্ম চালা চালানোর ক্ষেত্রে আমি 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 অপকর্ম এই অর্থে বলছি যে আমি এক শেষ করি অপকর্ম এই অর্থে বলছি যে তারা স্যাবোটাইজ করছে অন্তর্ঘাত তৈরি করছে ফলে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে কিন্তু অন্তর্ঘাত তৈরি করার অনেক ক্ষেত্রে ইয়ে হতে গণতন্ত্র অপব্যবহারের সুযোগ আছে সুযোগ আছে এখন তাহলে আমাদের তাদের দমন করতে হবে প্রতিরোধ করতে হবে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ডেভেলপ করছে এখন আমরা দমনের পথে যাব যেটা আমি এই বিষয়ে একটু নাকি আমরা গণতন্ত্রের পথে থেকেই এদেরকে প্রতিরোধ করব দমনের সামনে গুরুত্ব যেতে চান কিনা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে না প্রশ্নটা খুবই একটা দারুণ একটা প্রশ্ন সাকিব আইস করেছেন সেটা হচ্ছে দেখেন এখন আমাদের একটা প্রত্যয় ছিল অভিপ্রায় ছিল যে আমরা দলীয়করণ অতীতের মতো যেভাবে হয়েছে যে বিভিন্ন জায়গায় নিজের পছন্দসই লোক নিয়োগ দিয়েই করা হয়েছে আমরা এটা বিলোপ চেয়েছি কিন্তু বিলোপ তো চাইলেই পাওয়া যায় না রাতারাতি করা যায় না এখন দেখেন কি হচ্ছে প্রশাসনে পুলিশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা অঙ্গনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ইতিহাসে যেটা বারবার আমরা বলছি যে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটে নাই অ্যাট এ টাইম প্রত্যেকটা সেক্টর খালি হয়ে গেছে প্রত্যেকটা সেক্টরে ফেসিবাদ এমনভাবে আখড়া গেড়েছে একটা থানা হেলথ সেন্টারে যিনি দায়িত্বে ছিলেন উনিও ফেসিবাদের দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন উনিও মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন উনিও মানুষকে শোষণ করেছেন ফলে অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো ভ্যাকুয়াম তৈরি হয়েছে 
এই ভ্যাকুয়াম আপনি পূরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনাকে দলীয় লোক ছাড়া আপনার কাছে আর লোক নাই কয়েকটা কারণে একটা হচ্ছে যেখানেই আপনি যাকে দিচ্ছেন যেমন ধরেন আপনি এখন জেলা প্রশাসক হিসেবে যাকে নিয়োগ দিচ্ছেন একটা ফ্রেশ কর্মক্ষম জেলা প্রশাসক গ্রহণযোগ্য জেলা প্রশাসক আপনি কোথায় পাবেন আপনি পাচ্ছেন কাদেরকে যারা বঞ্চিত ছিল যারা নানাভাবে অবহেলিত ছিল যাদেরকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে তাদেরকে তো তারা কারা তারা তাদের ওদের ব্লেম হচ্ছে তারা বিএনপি জামাত তারা ছাড়া এরকম চ্যালেঞ্জিং সময়ে দায়িত্ব পালন করারও কেউ নাই কিন্তু যখন আপনি তাদেরকে দিচ্ছেন তখন আবার অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে আপনি তো আবার দলীয় করণেই যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের লোকের এর দায় তো আপনারা যারা রাজনীতি করেন তাদের না এর দায় আমাদের না এর দায় পুরোটাই হাসিনার আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা যে ওভারঅল সবার আপনি কেন সাকিবা এই প্রশ্নটা তুলল যে আমি কি গণতান্ত্রিকভাবে করব না দমনের প্রশ্নে যাব দমনের প্রশ্নটা এই কারণেই আসছে কেন আপনি তো একটা দমনের মধ্য দিয়ে আমাকে আমাকে একেবারে কণ্ঠাসা করেছেন আমাকে নিষ্পেষণ করেছেন আমাকে নিশ্চিন্ন করার চেষ্টা করেছেন ইমিডিয়েট আমাকে গণতান্ত্রিক আচরণ করার সুযোগ পাচ্ছি না কিন্তু আমি আজকে আমি সাকিব ভাই আমরা দুই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যদি বলি ঠিক আছে যেমন দেখেন জামাতের একজন নেতা সম্ভবত আমির উনি বলেছেন যে উনি কি একটা প্রসঙ্গে বলেছেন আল্লাহ আসতে ক্ষমা করে দিলাম এটা নিয়ে কিন্তু রিপার্কেশন হয়েছে এবং উনি কিন্তু ওনার বক্তব্য কোনো না কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে পরিবর্তন করেছেন এটা কি চাপের কারণে না ব্যাপার হচ্ছে পাবলিক সেন্টিমেন্টের একটা ব্যাপার আছে পাবলিক সেন্টিমেন্টের ব্যাপার আছে আমরা এতভাবে ট্রমাটাইজড আপনি এখন যে কেউ আপনাকে সে প্রশ্ন করতে পারে আপনি কি সন্তান হারিয়েছেন আপনি ক্ষমা করার কে আপনি কি চাকরি হারাইছেন আপনার বাড়ি কি পোড়াই দিছে এমন কোনো কাজ নাই পোড়ানো জ্বালানো ধর্ষণ হত্যা সাগর রুনির মতো একটা হত্যাকাণ্ডের একশো দশ পনেরো বার রাজনীতির কথা বাদ দেন আমরা রাজনীতিবিদেরা তো আমরা রাজনীতিবিদেরা তো মানুষ হিসেবে গণ্য ছিলাম না সাগর রুনির মতো দুইটা একটা 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 স্বামী স্ত্রীর মৃত্যু একজন প্রমিনেন্ট জার্নালিস্ট তারা তাদের মৃত্যুর একশো চোদ্দো বার তদন্ত পিছিয়েছে সুতরাং এত জায়গায় আমরা পৌঁছেছি এখানে ওই যে যেটা প্রশ্ন যে আপনি গণতান্ত্রিক আচরণ করতেও তো পারছেন না গণতান্ত্রিক এখন যদি আমি একটু একটা তথ্য দিই যে আপনি জানেন যে প্রবীণ আইনজীবী যেটা এখান পান না তার বিরুদ্ধে হত্যা চেষ্টার একটি মামলা হয়েছে তো এই সময় এসে তার মতো একজন প্রবীণ আইনজীবীর বিরুদ্ধে এরকম মামলা হওয়া এটি কি আবার প্রশ্ন জাগে কি না আমি তো আপনাকে বলছি যে আমরা যে ট্রমাটাইজ একটা সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখানে অনেক কিছু যৌক্তিক অযৌক্তিক নানা ধরনের ইস্যু আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে স্যাটেলড হতে আমাদেরকে আরও একটু সময় লাগবে এবং কত সময় লাগবে এটাই আমার কাছে আস্থাটা ফিরে আসছে না আমরা আমরা আপনার কাছে আবারও আসবো আমি একটু জোনাচ্ছ কি আপনার কাছে যেতে চাই যে এই যে যেটি বলছে যে নতুন বাংলাদেশের কথা আপনারা বলছেন নতুন বাংলাদেশের ধারণা কি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন বা বোঝানোর চেষ্টা করছেন জনগণের কাছে কি এটি সুস্পষ্ট স্পষ্ট হচ্ছে সরকার কি চাচ্ছে কিংবা রাজনৈতিক দলগুলো কি চাচ্ছে জনগণকে সেটি বুঝতে পারছে আপনাদের ভাষা আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমরা আমাদের দল থেকে গণসংলাপ করার চেষ্টা করছি ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় হয়েছে আরও সামনে অনেকগুলো জেলাতে আমরা চেষ্টা করছি অর্গানাইজ করার জন্য মানুষের সাথে কথা বলার আমরা চেষ্টা করছি জনগণের সাথে বিভিন্ন স্তরে আমরা আলাপ আলোচনা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক আমাদের দিক থেকে তো আমাদের আমরা কি ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চাই সংবিধানের কি কি পরিবর্তন চাই আইনি কাঠামোর কি পরিবর্তন চাই রাষ্ট্র কাঠামো অ্যাজ এ হোল কী পরিবর্তন চাই অর্থনীতি সামাজিক স্তরে কী পরিবর্তন চাই এগুলো আমরা আমাদের দাবি দেওয়াগুলো বলেছি তারপরে আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতি বলছেন এই যে বলছেন এতে তারা যে সারা দিচ্ছে সেটাতে আপনারা আপনি কি মানে আশাবাদী কিনা কিংবা ভোটের রাজনীতিতে আপনার দল লাভবান হবে কিনা ভবিষ্যতে সেটি আপনি কতটুকু আশাবাদী হচ্ছেন না গণতন্ত্র হলেই ভোটের রাজনীতিতে আমার দল লাভবান হবে কারণ আমরা তো মানুষ যখন মানুষের হাতে যখন ক্ষমতা মানে মজিবুর রহমান মঞ্জু যখন বলছিল বড় দলগুলোর কথা উল্লেখ করছিল দেখুন ওটা ভোটের রাজনীতি আমাকে একটু বলতে দেন শুনেন রাজনীতি তো মানে রাজনীতির ভাষাটা তো কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত থাকে তো যে দুই দলের কর্তৃত্ব ছিল ভাষাও ওই দুই দল কেন্দ্রিক আর আমরা সবই প্রান্তিক হয়ে যেতাম কিন্তু আপনারা আমি যখন দলগুলোর সাথে যুক্ত থাকেন আমাকে যখন কথা মানে এই দুই দল কিংবা এই আধিপত্যের মধ্যে দিয়ে আমার যখন কণ্ঠটা সামনে আনতে হচ্ছে না রাজনৈতিক ডিসকোর্স মানে ভাষাও আমাকে নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে আপনার প্রথাগত ভাষা দিয়ে এটা বোঝা যাবে না প্রথম কথা হচ্ছে জনগণের হাতে ক্ষমতা যত বেশি আসবে তত জনগণের রাজনৈতিক নতুন শক্তি গড়ে ওঠা সহজ হবে না হলে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবেন না আপনি এখন জনগণের হাতে তো ন্যূনতম কোনো ক্ষমতাই ছিল না সব কেড়ে নিয়েছেন আপনি আজকে এই যে অনেক সময় দেখা যায় যে যেটা এই আমি এটা বলবো আর কি য
একদিকে মনে হচ্ছে যে রাষ্ট্রকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক করলে বোধ হয় এই অন্তর্ঘাতকারীরা সুবিধা পেয়ে যাবে আর অন্তর্ঘাতকারীদের প্রতিরোধ করতে গেলে দমনের কিছু পথে যেতে হবে ফলে রাষ্ট্রকে সে জায়গায় একটু কন্ট্রোলেও রাখতে হবে হাতেও রাখতে হবে এখন এই এই ডিলেমা আমাদের থাকবে আমরা মনে করি অধিকতর গণতান্ত্রিক পথই আমাদের যে নৈতিক ভিত্তিটা তৈরি করবে সেটাই আমাদের জনগণের মধ্যে যে শক্তিটা তৈরি করবে ওটা দিয়ে আমরা ওদের প্রতিরোধ করতে পারব আমরা যদি মনে করি যে অধিকতর গণতান্ত্রিক পথ এড়িয়ে বরং রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে একটু পুরনো কায়দায় তাহলে বোধ আমরা ওদের দমন করতে পারবো তাহলে আমরা ভুল পথে হাঁটবো কারণ আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি যে রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো প্রায় একই রকমই আচরণ করতে চাইছে মানে পুলিশ যখন মামলা দেয় তখন প্রায় মনে হচ্ছে এটা আগের ফ্যাসিস্ট আমলের মামলা আর এই মামলার মধ্যে কোনো তফাত হচ্ছে না ওই তিনশো অজ্ঞাতনামা হ্যাঁ তারপরে যার তার নাম আমি সাবারের একটি ঘটনা আপনাকে উল্লেখ করি ঘটনা উল্লেখ দরকার এগুলো সব ঘটনা আমরা জানি আমি বলছি যে ক্যাটাগরি আমরা অ্যানালিসিস করি আমাদের আলোচনা চলবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন চ্যানেল আমি অ্যানালিসিসটা যেটা করতে চাইছি যে আগেকার ধরনগুলো বজায় আছে কারণ এই পুলিশের স্ট্রাকচারটা একই রকম আছে তার ফর্মেটটা একই রকম আছে তিনি ওই ওই কায়দাতেই করছেন কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ক্ষেত্রেও কিংবা একই ফর্মেটে সব কিছুকেই এটা পিছনে নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র আছে অথবা ওইটার নিশ্চয়ই ও কোনো একটা কাজ কিন্তু মেরিটটা কি আমরা হাতে সেটা দেখতে চাইছি না ফলে এই ধরনের জিনিসগুলো আমাদেরকে মানে বিপদে ফেলতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে গণতান্ত্রিক পথটাই আমাদের অবলম্বন করা উচিত কারণ এটাই আমাদের নৈতিক শক্তি ওইটাই জনগণ আমাদের আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারলে মানুষের শক্তির সামনে কোনো কিছু দাঁড়াতে পারে না জুলাই আগস্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে শেখ হাসিনা এত বড় রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে স্নাইপার দিয়ে গুলি করেও কিন্তু রক্ষা করতে পারে নাই কাজেই জনগণ যদি আস্থা রাখে তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না তাকে মানে তার অধীনস্থ হতেই হবে তো সুতরাং এইটাই আমাদের শক্তির জায়গা আমি মনে করি গণতান্ত্রিক পথ এটাই জনগণ চায় এবং জনগণের যে স্তরে আমরা গিয়েছি সেটা একেবারে মানে যাকে বলে বিভিন্ন দিক থেকে স্তরগত পার্থক্য আছে কিন্তু বিভিন্ন অংশ থেকে এটাই মূল চাওয়ার জায়গা যে আমাদের গণতান্ত্রিক পথে যেতে হবে এখন আপনি দাবি করছেন যে অমুকের নামে মামলা হচ্ছে তমুকের নামে মামলা হচ্ছে আমরা তো এই দাবিটা প্রথম থেকে করেছি যে অন্তর্বর্তী সরকার তার যে অভ্যুত্থানের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তার যে নৈতিক উচ্চতা এই নৈতিক উচ্চতাই তাকে তার মানে ডিরেকশান ঠিক করে দিবে মানে তা এখানে মামলা কি ধরনের হবে এটা ইতিমধ্যে অবশ্য আইন উপদেষ্টা বলেছেন যে মামলা হলেই গ্রেফতার এটা হবে না তারা মেরিট বিবেচনা করবেন তদন্ত হবে সে অনুযায়ী এটা বলতে হয়েছে এই কারণে যে পুরনো কাজটি মামলা ঘটছে কিন্তু আমরা চাই যে ওটা সত্যি সত্যি হোক এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে চুলচেরা বিশ্লেষণ মেরিট বিবেচনা করেই যারা অপরাধী তাদের বিচারক কোনো ক্ষমা করার ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই কারোর জন্য নাই আপনি যে অপরাধ আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের দেশের মানুষকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে তো তাকে ক্ষমা চাইতে হবে তো আপনি হঠাৎ করে ক্ষমা প্রশ্নটা হচ্ছে ন্যায় বিচার খুব জরুরি ক্ষমার প্রশ্নটা তো ন্যায় বিচারের পরে আসে আপনি ন্যায় বিচার হতে হবে তো মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে আমি ন্যায় বিচার পেয়েছি তারপর তার তার সিদ্ধান্ত তৈরি হতে পারে ন্যায় বিচারের জায়গাটা তৈরি না হলে আমাদের রাষ্ট্রের নতুন যাত্রাটাও তৈরি হবে না ওকে এখন আওয়ামী লীগ কিংবা যে কোনো দল কিংবা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা যারা এই জুলাই আগস্টের হত্যাকাণ্ড কিংবা গত পনেরো বছর ধরে যে গুম খুন থেকে শুরু করে অর্থ পাচার সব কিছু এগুলোর সাথে যারা যুক্ত তাদের যথাযথ বিচার এবং আইনের আওতে আসতে হবে এবং এইটা নিশ্চিত করার উপরে কিন্তু বাকি পুরো প্রক্রিয়াটাতে ডেমোক্রেসি এবং ডেমোক্রেটিক সেটেলমেন্ট পলিটিক্যাল সেটা তৈরি হওয়ার শর্তটা নিশ্চিত ওকে আমি একটু মজিবুর রহমান মঞ্জু আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে যেই কথাগুলো বলছিলেন জোনায়েদ সাকি যে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে গেলে তো যেহেতু অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে অনেক ঘটনা ঘটেছে যেটি আপনি জানেন দেশের মানুষ জানে তো নিশ্চয়ই সেখানে কঠিন কোনো পদক্ষেপ আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনি এ বি পার্টির সদস্য সচিব হিসাবে আপনি কি দেখতে পান ভবিষ্যৎ আমি আপনাকে দুটো কথা বলি প্রথম যেটা আগের সূত্র ধরে বলছি যে গণতন্ত্র কেন আমরা কাজ করতে পারি না প্রথম কথা হচ্ছে দেখেন গত পনেরো বছর এত প্রতিবন্ধকতা এত ভয় ভীতির মধ্যেও আমরা যারা প্রতিবাদ করেছি আমরা যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছি আমরা যারা গুম খুনের শিকার হয়েছে যারা যারা রিমান্ডে গিয়েছে দিনের পর দিন আমরা কিন্তু এখনো আমাদের সেই ভয়েসটা জারি রেখেছি
প্রতিদিন এমন ছোট ছোট মুহূর্তগুলো তৈরি করে জীবনের গল্প হাতিল লিভ অ্যান্ড রিলিভ আমরা কিন্তু এখনও প্রতিবাদ করছি এখনও কিন্তু আমরা যেটাকে সঙ্গত মনে করছি সেটা বলছি এবং এটা জারি রাখতে হবে এটা আমাদের কমিটমেন্ট আমাদের প্রত্যেকের আর গত পনেরো বছর যারা কথা বলেন নাই একটা তো আছে যারা ফেসিবাদ ছিলেন ফেসিবাদের দোষর ছিলেন যারা আমাদেরকে মানে মেরেছেন কেটেছেন তাদের একটা জায়গা আর একটা জায্যা হচ্ছে যারা চুপ ছিলেন প্রকারান্তরে সাহায্য করেছেন বা সমর্থন দিয়েছেন কিংবা ভয় ভীতি যে কোনো কারণে হোক তারা এটা প্রতিবাদ করেন নাই তারা যদি এখন হঠাৎ করে প্রতিবাদমুখর হন বিপ্লবী হয়ে আসেন তাহলে কিন্তু এই দায়টা ধরেন তাদের পরে যে যে যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছেন তারা যখন তাদেরকে কথা বলবে এই দায়টা কিন্তু আমরা নিতে পারবো না এই এতটুকু ক্ষমতা আমাদের নাই আমরা তারপর তিনি প্রতিবাদ করতে পারেননি কিংবা ভয়ে চুপ ছিলেন তো তিনি এখন কথা বলতে পারবেন না কেন তিনি কথা বলতে পারবেন পারবেন না আমি সেটা বলছি না আমি বলছি যে এই সংকটটা এখানেই তৈরি হয় হ্যাঁ পারবেন ওনাকে বলতে হবে যে আমি সরি আমি আগে যে প্রতিবাদ করি না এটা আমি ভুল করেছি সাংবাদিকেরা করেন নাই সাধারণ মানুষ করেন নাই পেশাজীবীরা করেন নাই বহু লোক তো চাকরিও হারিয়েছেন গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোল্ডাররা চাকরি হারিয়েছেন বহু পুলিশকে আপনার স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে স্যাক করা হয়েছে আমার কথা হচ্ছে রাজনীতিবিদ কি বিদনা তান আমি নাগরিক হিসাবে বলছি আপনি যদি আগেও চুপ থাকেন এখন আপনি কেন সরব হলেন সেটা আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনাকে বলতে হবে আগে আমি ভয়ে চুপ ছিলাম বলেন অসুবিধা কি কিন্তু আপনি তাহলে তাকে ব্যাখ্যা দিয়েই কথা বলতে হবে এখন এটা আমি মনে করি এটা আর্গুমেন্ট এটা আপনার জন্য ভালো আর কি নাহলে আপনাকে যখন মানুষ বলবে তখন আপনাকে তো জিজ্ঞেস করবে আপনি জবাব দেবেন না আপনি আপনি যদি আমার জবাব দিতে চান আমি আপনার জবাব দিতে চাইতে পারবো না আপনি যখন প্রতিবাদ করলেন আমি আপনাকে বললাম যে রাষ্ট্রের কাছে তো নাগরিকরা সাধারণভাবে জবাব দিতে চাইতেই পারে আপনি কথাটা বুঝতে পারছেন না আমি জবাব দিয়ে চাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই আপনি যখন জবাব দিয়ে চাইবেন তখন আপনার কাছে আমি বলবো যে আপনি কেন সাগরণীর জবাব দিয়ে চাইলেন না আপনি কেন এই যে চারশো কোটি টাকা যে লুট করে মানে প্রধানমন্ত্রী বললো যে তার পিয়ন চারশো কোটি টাকা লুটপাট করেছে সেটার জবাব দিয়ে চান নাই এই স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক অধিকারটা কিন্তু মানে পারস্পরিক একপক্ষিক না আপনি একাই শুধু আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার চাইবেন আমার গণতান্ত্রিক অধিকার তো আমি আমি আসলে এই বিষয়টা একটু বুঝতে কম বুঝতে পেরেছি আমি একটু জোনা থাকি না না আমি আপনাকে আপনার প্রশ্নটার জবাব দিই আমি আপনাকে আপনাকে আমি যেটা বলছি যে সেটা হচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক নর্মসের কথা বলছি আপনি দেখেন আমরা যখন প্রতিবাদ করছি আমার মোরাল গ্রাউন্ড আমার শক্তিটা আপনি তো এমপি হওয়ার জন্য প্রতি মানে আপনি হয়তো রাজনীতি করছেন কিংবা আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতা না না আপনি রাজনীতি করার কথা কেন রাজনীতির বাইরে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন একজন রিপোর্টার জি তাই না জি আপনি একজন রিপোর্টার রিপোর্টার হিসেবে আপনার জব দিতা আপনার ভোট চারটা আমার ভোট কি তিনটা আপনার চোখ দুইটা আমার চোখ কি চারটা সমান তো আমি রাজনীতি করে বলে তো আমি পচে যাই নাই আমি রাজনীতি করেছি বলে আমি তো আবার এক্সট্রা প্রিভিলেজও চাচ্ছি না আমার কথা হচ্ছে আপনি আমার কাছে জব দিয়ে চাইবেন আপনার কাছেও আমার জব দিয়ে চাইবার অধিকার আছে আপনি আমাকে যখন ভালো বলবেন সেটা যেমন আপনার রাজনৈতিক অধিকার আমি আপনাকে রাজনৈতিক <laughs> প্রতিটি অ্যাকশনের একটা তো পলিটিক্যাল তাৎপর্য আছে তাই না এখন ধরেন আপনি একটা ফ্যাসিবাদের কালে চুপচাপ বসেছিলেন এখন যখন ফ্যাসিবাদ উৎসাহ হয়েছে একটা গণ একটা অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা এসছে তাকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা দিয়ে করতে হচ্ছে তাকে ধরেন সময় না দিয়ে আপনি বেশ তৎপর তখন বোঝা যাচ্ছে যে আপনার ব্যাপারটা একটা নির্দিষ্ট পলিটিক্যাল পক্ষপাত আছে আপনি আগে চুপ ছিলেন মানে চুপ থেকে আপনি সম্মতি দিয়েছেন বলেন না নিরাপত্তা অনেকটা সম্মতি তো নিরাপত্তা দিয়ে আপনি সম্মতি দিয়েছেন তখন আর আসলে এখন আপনি অস্থির হয়ে পড়েছেন কারণ এটাকে আপনি গ্রহণ করতে পারছেন না এইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকের মধ্যে তুমুল অস্থিরতা 
বিদেশময় এত প্রচারণা বাংলাদেশ জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হয়ে গেল এই দেশে মৌলবাদীরা সবকিছু দখল ফরক করে ফেলল সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি ইত্যাদি মাইনরিটি অফকোর্স হচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে আমরা এর তুমুল প্রতিবাদকারী আমি মনে করি প্রতিটি ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া দরকার অ্যাকশন নেওয়া দরকার আমরা এবার প্রধান উপদেষ্টাকে পরিষ্কার করে দেখা করার সময় জানিয়েছি যে আগামী দুর্গাপূজায় যদি একটি ঘটনা ঘটে প্রতিটি প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসনের লোককে প্রথম জবাবদিহিতা করতে হবে কারণ তারা আজ পর্যন্ত কোনো দিন জবাবদিহিতার মুখে পড়েনি গত পনেরো বছরে রামুকাণ্ড থেকে শুরু করে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে আমি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী সহ বেশিরভাগ ঘটনাগুলোতে গিয়েছি বলে মনে হয় প্রায় সবগুলোতে গিয়েছি বলে মনে হয় হয়তো কয়েক দু একটা বাদ পড়তে পারে কোনো কারণে আমরা প্রত্যেকটা ঘটনা তদন্ত করার চেষ্টা করেছি আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব মানুষের সাথে কথা বলে ইত্যাদি আমরা দেখেছি যে এর পেছনে মোটিভ আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এবং ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তারপরে প্রশাসন আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আসে কেউ তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হয় না আজকে যখন তারা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে না তারপর দেখবেন যে পুরো পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা কিভাবে সুরক্ষার জায়গায় আসে তা আমি বলতে চাই যে আমরা প্রত্যেকটি ঘটনার বিচার চাই এবং বাংলাদেশে ওই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই যে কেউ কোনো রকম পরিচয় ধর্ম কোনো বিশ রাজনৈতিক বিশ্বাস কিংবা জীবন চর্চার কারণে তার নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না কিন্তু আমি আবারও কিন্তু দাঁড়ি কমা সেমিকরণ এগুলো ছাড়া আসলে আমাদের ঘটনা অনেক আবার বলেন আগে আমরা তর্ক শুনতাম আর কি দাঁড়ি কমা সেমিকরণ বাদ দিয়ে কথা বলেন দাঁড়ি কমা সেমিকরণ বাদ দিয়ে কথা হয় না আমাদেরকে দাঁড়ি কমা সেমিকলন দিয়ে কথা বলতে হবে এই কারণে যে ঘটনার মধ্যে আরও অনেকগুলি ঘটনা থাকে আমরা এটা বিচার চাই কিন্তু যখন আমরা দেখি পশ্চিমা মিডিয়াতে কিংবা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মিডিয়ার একাংশ একেবারে বাংলাদেশের সব গেল গেল বলে রপ তুলছে তখন তার পলিটিক্যাল তাৎপর্য আমাদেরকে বুঝতে হবে না তাহলে তারা এটা চাচ্ছেন সেই একই সুরে যখন আমাদের এখানেও কণ্ঠটা মানে আমরা দেখতে পাই যাদের আসলে পুরো ফ্যাসিবাদের কালে মানে কোনো রকম শব্দ উচ্চারণ দেখি না তখন এইটাকে কিন্তু আমাদের চিহ্নিত করতে হবে যে ভাই আপনি তাহলে কাকে সমর্থন করছেন আপনার সমর্থনটা তো বেশ নিরপেক্ষ না আপনি তো একটা রাজনৈতিক পক্ষপাত দেখাচ্ছেন আপনি ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন বলেই বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছেন অথবা তাকে প্রবলেমেটাইজ করতে চাচ্ছেন প্রবলেমেটাইজ করার অধিকার তার নাই আমি তা বলছি না কিন্তু আপনার পক্ষপাতটা আমরা আমি যেটা বলি যে এই যে আজকে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে এখনো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে আমি তো আমার আমার সরকার অন্তর্বর্তী সরকার আমি তো এই সরকারকে সমর্থন করি কিন্তু এই সরকারের আমি সমালোচনা করতেছি তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিদ্যুৎ আমরা বলেছি যে আর তিন মাস আপনাদের সময় আমরা দেব তারপরে আমরা সমালোচনা আমি আপনাকে বলি দ্রব্যমূল্যের বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করেছি না আগে এখনো আমরা করছি তো তাহলে এখন যে যিনি আগে করেন নাই উনি যখন এখন করবেন আপনার কথায় তার অধিকার আছে কিন্তু তার আর আমার স্ট্যাটাস তো সমান না তাকে অবশ্যই আপনার স্ট্যাটাস সমান তাই তো ভিন্ন তাকে আমার এই প্রশ্ন করার রাইটটা আমি চাই যে তুমি কেন আগে চুপ ছিলে তুমি কেন আগে বলো নাই তাহলে তোমাকে এটা বলতে হবে যে আগে আমি কথা বলতে পারি নাই আগে আমি সাহস পাই নাই এমন একটা খারাপ রাজ্যে ছিলাম অন্ধকার রাজ্যে ছিলাম আমি ওখানে একটা মুক্ত রাজ্যে আসছি আমি কথা বলছি এটা বলতে অসুবিধা কি তার ওকে সে বলবে আমি একটা না আপনি একটা শুনেছেন একটা আওয়ামী লীগের লোক বলেছে যে আমরা এত গণহত্যা করে ভুল করেছি আর দ্রব্য মূল্য এত বেশি হয়েছে কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে একটা আওয়ামী লীগের লোক সরি বলেছে তারা কি বলার স্পেস পাচ্ছে ওয়াই নট আমরা তো আমরা তো স্পেস পাই নাই তারপর আমরা বলি নাই আপনি বলেন দেশে বিদেশ থেকে লোকেরা বলে না পেলেই পেলেই তো ছাত্ররা কিংবা আরে ভাই পাওয়ার হবে বা এই ধরনের কথা হয় আওয়ামী লীগের এত লাখ লাখ মানুষ কি হঠাৎ করে সব ইন্ডিয়া চলে গেছে আপনার ওদের ওয়ার্ড কমিটি নাই থানা কমিটি নাই উপজেলা কমিটি নাই জেলা কমিটি নাই ওরা কোথায় আমার কথা হচ্ছে তারা একটা বারের জন্য কেন তারা স্লোগান দিতে পারছে না কালকে রাত্রে দেখলাম চট্টগ্রামে স্লোগান দিয়েছে তো সেখানে একটা স্লোগান দেয় না কেন যে আমরা যা করেছি ভুল করেছি শেখ হাসিনা পালায় না বলেছে পালাইছে এটার জন্য আমরা সরি বলতে হবে না তাকে আপনি যদি আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা তো বলছি সাকিব ভাই সহ আমাদের এই জায়গায় কোনো দিমত নয় আমরা প্রায় সময় আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি আমরা গণতন্ত্র মানবাধিকার কথা রক্ষা করতে তো চাচ্ছি কিন্তু আপনারাই তো নষ্ট করে দিয়েছেন এখন আমরা আপনাদের জন্য কথা বলতে গিয়ে উল্টা আমরা আঘাতের শিকার হব আপনারা সে স্পেসটা নষ্ট করে দিয়েছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র মানবাধিকারের রাস্তাটা শেখ হাসিনা এত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কথা বুঝছেন যে যেই ক্ষতিটার জন্য আমরা যারা গণতান্ত্রিক চেতনায় নিজেদেরকে তৈরি করতে চাই আমরাও সেখানে পারছি না এতটুকু পেছনে আমাদেরকে এবার চেষ্টা করে একটু আমাকে বলেন যে আগামীতে
এখনো ঘোষণা হয় নাই হবে তো আমরা প্রত্যেকটা দল বা আমি মনে করি আমাদের দল হিসেবে যেহেতু সাকিব ভাইও নিবন্ধন পেয়েছেন অনেক সংগ্রাম করে আমরা অনেক সংগ্রাম করে নিবন্ধন পেয়েছি আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আমরা তিনশো আসনে প্রার্থী সিলেক্ট করার জন্য চেষ্টা করব এটা আমাদের একটা অ্যাচিভমেন্ট যে আমি আমার প্রত্যেকটা জায়গায় আমি আমার প্রার্থী দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমার এক্সিস্টেন্স আমার কার্যক্রম আমার তৎপরতা দেখার পরে দুটো জিনিস ঘটতে পারে কেউ কেউ আমাকে অফার করতে পারে জোটে আসার জন্য ঠিক আছে আবার আমি নিজে একটা জোট তৈরি করার জন্য চেষ্টা করতে পারি সেই জন্য সবগুলো অপশন খোলা আছে কিন্তু কয়েকটা বিষয় আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলি বাংলাদেশে কোনো ধর্মভিত্তিক দলের কোনো জোট তাদের ইলেকট্রাল খুব ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনা নাই কেন হয় নাই আগে প্রোগ্রাম রাখলে তো বাইতুল মকর না না আমি আপনাকে ইলেকট্রাল আপনাকে আমি বাইতুল মকরমের মিটিংয়ের কথা বলছি না নির্বাচনের কথা বলছি আপনি যদি চুপ চুয়ান্ন বছর বা তার আগেরও বছরে যদি দেখাতে পারেন কোনো ধর্মভিত্তিক দল কোনো অ্যালায়েন্স করেছে এবং সেই অ্যালায়েন্সে গ্রেটার লোকেরা গিয়ে ভালো ইলেকশানের রেজাল্ট করেছে সেই সম্ভাবনা সেই সেটা হয় নাই বরং উল্টাটা ঘটেছে এবার ধর্মভিত্তিক দলগুলো কখনো বিএনপির অধীনে কখনো আওয়ামী লীগের সাথে এসে ইলেকশান করে তারা ভালো রেজাল্ট করেছে সেই জন্য আমাদের একটা স্পষ্ট পজিশন হচ্ছে আমরা ওই ধরনের কোনো জোটে যাব না সুতরাং এই কৌশলগত জায়গায় আমরা কোন জোটে যেতে পারি এটার জন্য আরও সময় অপেক্ষা করতে হবে समर्थन कर सरकार কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারছে না তাদের ব্যর্থতা থেকে যাচ্ছে সেগুলো আমরা সমালোচনা করছি কিন্তু দ্রব্যমূল্য একটা বড় জায়গা এবং এই যে বিচার কার্যের মধ্যে যে আমরা যেভাবে এক্সপেক্টেড বিচার চাইছি যে ধরনের আন্তর্জাতিক মানে নির্ভরযোগ্য বিচার চাইছি ন্যায় বিচার চাইছি সেখানেও নানান রকম দুর্বল আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু চিহ্নিত করছি এমনকি শহীদের জাতীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করা তাদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া আহতদের চিকিৎসা এইসব ক্ষেত্রে যখন কোথাও গাফিলতি যেখানে হচ্ছে আমরা কিন্তু সেটা বলার চেষ্টা করছি তার মানে সরকারকে কিন্তু আমরা সমালোচনার মধ্যেই রেখেছি আমার সমালোচনা করা অ্যাকাউন্টেবিলিটির মধ্যে আমার সমালোচনা করা হচ্ছে এই অভ্যুত্থানকে অর্জন মানে তা অভ্যুত্থানকে ধারণ করে এই সরকারের সাফল্য তৈরি করার জন্য সেই সমালোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ফ্যাসিবাদের সমর্থক চুপচাপ ছিল তারা এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই সরকার সমালোচনায় তাদের সমালোচনার পক্ষপাতটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি এটাই আমি শুধু বললাম তার সমালোচনা করার অধিকার নেই সেটা আমি বলছি না তার পক্ষপাতটা পরিষ্কার তিনি ফ্যাসিস সরকারকে পুনর্বাসিত করতে চাইছেন এখন আমরা তো গণতান্ত্রিক অধিকার কারো হরণ করতে চাই না আমি আবারও প্রথম বলেছি আমি গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে তাতে আমার মৃত্যু ঘটলেও আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ন্যায় বিচার আমি চাই ন্যায় বিচার ছাড়া কোনো রাষ্ট্র দাঁড়াতে পারে না এখন এইটা এই যে যারা আমার আমাদেরকে খুন করে যাবে তাদের ন্যায় বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে সোজা সবটা ব্যাপার আমরা আগামী নির্বাচন কি করব না করবো টু আর্লি টু সে কারণ নির্বাচন তো এখনো ঘোষণা প্রস্তুতি আছে না একটা সেটা কি নিচ্ছে আমাদের দলটা আমরা তো আমার কোনো বলতে অসুবিধা নেই আমরা আকারে ছোট দল আমাকে অনেক সময় অনেক জনগণের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ আমাদের সহ্য করতে হবে কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা সারা দেশের মানুষের কাছে যাচ্ছি আমাদের দল গড়ে তোলার চেষ্টা করছি এবং পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স এটা নির্ভর করবে আমাদের তো একটা পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স ছিল যে আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ফ্যাসিবাদের পতন যখন ঘটেছে এখনকার পর্যায়ে আবার নির্বাচনের কেন্দ্র করে যে পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স কি রূপ নিবে সেটা কিন্তু সামনের দিনের পলিটিক্যাল পোলারাইজেশনের উপর অনেকখানি নির্ভর করবে এবং সেইখানে আমরা যে ধরনের রাজনৈতিক রূপান্তর চাচ্ছি তার ভিত্তিতে আমাদের মিত্রতা কতটা তৈরি হচ্ছে আমাদের দল কতটা তৈরি হচ্ছে আমরা কিভাবে নির্বাচনী কৌশলটা তার উপর নির্ভর ঠিক করবে আমার মনে হয় যে সবাই সবার কাজ করছে সবার জনগণের মধ্যে সমর্থন বৃদ্ধি করছে এবং তার ভিত্তিতেই আগামী দিনে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মজিব রহমান মঞ্জু আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের আলোচনা শুনছিলেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থনের কথা আমাদের অতিথিরা বলছিলেন পাশাপাশি যারা এখন সমালোচনা করছে এবং ভারতের কথা প্রসঙ্গে এনেছেন জোনায়েদ সাকি তিনি বলেছেন যে ভারত যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছে সেগুলোর সাথে অনেকাংশে মিলে যাচ্ছে দর্শক আজকের মেট্রো সেন্ট টু দ্য পয়েন্টে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ